ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത് നാട്ടിലാണ് കുറച്ച് നാളായി വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് കുറച്ച് നാട്ടുവിശേഷങ്ങളും നാടൻ പാചക വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് നാടൻ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും ടൈം കളയണ്ട ഈ നാടൻ ടേസ്റ്റി ബീഫ് കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നേരെ നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് രണ്ട് കിലോ ബീഫിന് മുപ്പത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ച് വെക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് അതിതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ചെറിയ ഉള്ളി വരെ ചേർക്കാം ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് സവാളയാണ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഹോൾ ഗരം മസാലയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അതുപോലെ കറുവാപ്പട്ട തക്കോലം ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ഇതെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് രണ്ട് കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു കുക്കറിനകത്തേക്കിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് വിസിൽ വരെ കേൾക്കണം അത് ഈ ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബീഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഈ കുക്കറിനകത്തുള്ള വെള്ളം സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക നമുക്ക് പിന്നെ പാചകത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉലുവ നന്നായി പൊട്ടി വരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോൾ ഗരം മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തേങ്ങ ഒന്ന് ചുമന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ബീഫിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് നൽകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒന്ന് കൈ വെച്ച് ഞെരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടണം ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല മണം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ കറിവേപ്പില ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് ഇനി കറിയിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം മസാലകൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം അത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ മസാലകൾ കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി 
മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ചെറിയ തക്കാളി വരെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളി നന്നായി ഒടഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇന്ന് ബീഫ് കറിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നെയ്ച്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെയ്ച്ചോറ് മറ്റേ അടുപ്പിൽ റെഡി ആവണു ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിൽ ബീഫ് കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ബീഫ് കറിയിൽ ചേർക്കാനായിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഏഴ് വിസിൽ വരെ കേൾപ്പിച്ചു നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെന്ത ബീഫ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫിലേക്ക് നന്നായി മസാലയൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച വെള്ളമാണ് ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് അത് നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കറിക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും തീ അടുപ്പിൽ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി മൂടി വെച്ചിരുന്നത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് മല്ലിയല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ ഫ്രഷ് മല്ലിയലയൊക്കെ കിട്ടാൻ നല്ല പാടാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മല്ലിയല ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് തിളപ്പിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് കറിയാണിത് അപ്പോൾ ബീഫ് കറി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നാടൻ ബീഫ് കറി ഈ ബീഫ് കറിയുടെ കൂടെ നെയ്ച്ചോറും പൊറോട്ടയൊക്കെ നല്ല കിടിലം കോമ്പിനേഷനുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് എന്തായാലും കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു